नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ चार्ज कैरियर्स इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का प्रिंसिपल बताएं कि वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और वो आयोनाइजिंग रेडिएशन को किस तरह से डिटेक्ट करता है तो सबसे पहले इसका आंसर पढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है इनशाला डायग्राम से इसको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे तो इट्स प्रिंसिपल बेस्ड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर टू कॉज करंट पल्स इसमें क्या होगा रेडिएशन पड़ेंगी पड़ेंगी सॉलिड स्टेट डिटेक्टर पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे एक करंट बनेगा और रेडिएशन डिटेक्ट हो जाएंगी अ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर इज अ स्पेशली डिजाइंड पी एन जंक्शन एक स्पेशली डिजाइंड ये पी एन जंक्शन है ऑपरेटिंग अंडर अ रिवर्स पाइस जिसको हम रिवर्स पाइस में ऑपरेट करते हैं इन विच इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर प्रोड्यूस जिसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होते हैं बाय द इंसिडेंट रेडिएशन to cause a current pulse to flow through the external circuit the size of the pulse is found proportional to the energy absorbed by the incident particle theek hai ki jitni pulse ka size hoga utni uh, jo particles is pe pad rahe hain utni utni unki energy zyada hogi to dekhte hain isme hum kya karte hain ki solid state detector mein specially designed pn junction lete hain jisme hum p type thick lete hain n type thin lete hain darmiyan mein ek depletion region ban jati hai और इसको हम रिवर्स पाइस ऑपरेट करते हैं कि एन को पॉजिटिव टर्मिनल से पी को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दे तो रिवर्स पाइस बन जाता है और हमें पता है कि रिवर्स पाइस में करंट फ्लो नहीं करता और ये कोई स्केलर uh, काउंटर लगा देते हैं जिसकी जरूरत से हम काउंटिंग करेंगे रेडिएशन जो आ रही होंगी अब ऊपर uh, हमने ये गोल्ड की लेयर uh, सी लगाई होती है गोल्ड की कोटिंग की होती है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ताकि स्मूथ करंट का फ्लो हो सके ठीक है इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो कर सके अब होगा क्या कि यहाँ से इस पे रेडिएशन पड़ती है डिप्लीशन रीजन पर डिस्प्लेशन रीजन पर रेडिएशन पड़ती हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होते हैं और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं सारे बॉन्ड टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एन टाइप को क्रॉस करके इस सर्किट में मूव करना शुरू कर देते हैं क्योंकि रिवर्स पाइस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट चल सकता है ठीक है तो जब रेडिएशन पड़ती हैं तो माइनॉरिटी चार्ज के रेट इंक्रीज हो जाते हैं तो इस तरह जैसे ही रेडिएशन पड़ने से इलेक्ट्रॉन होल पर बने और इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करना शुरू हो गए तो एक करंट पल्स जनरेट हुई अब उस करंट पल्स से हमने अंदाजा लगाया वहां से काउंटिंग की कि भाई इस पे कोई ना कोई रेडिएशन फिर पड़ रही है ठीक है तो इस तरह से हम रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं सॉलिड स्टेट डिटेक्टर की मदद से ठीक है इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं करंट जनरेट होता है इलेक्ट्रिक पल्स पल्स जनरेट होते हैं उस पल्स को देखकर हम रेडिएशन की एनर्जी को भी देख सकते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वट डू वी मीन बाय द टर्म क्रिटिकल मैथ क्रिटिकल मैथ से क्या मुराद है अक्सर स्टूडेंट इसको लेके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो सबसे पहले इसका आंसर पढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं कि ये क्या है सच अ मैथ ऑफ यूरेनियम इन विच वन न्यूट्रॉन आउट ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन वन फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस फर्दर फिशन इज कॉल्ड क्रिटिकल मैथ द वॉल्यूम ऑफ दिस मैथ ऑफ यूरेनियम इज कॉल्ड इस कार्ड क्रिटिकल वॉल्यूम ठीक है तो देखते हैं कि इसमें क्या है हमने ना कुछ सर्कुलर शेप का यूरेनियम का मैस ले लिया ठीक है कुछ ऐसे सर्कुलर शेप का सा बड़ा सा यूरेनियम का मैस ले लिया ठीक है अब यहां पर क्या है पूरा ही यूरेनियम से भरा हुआ है तो क्या होगा एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है हमने इस पर बम्बार्ड किया एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हमने क्या किया इस पर बम्बार्ड किया अब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ने क्या किया यहाँ पे कोई यूरेनियम छुप के बैठा हुआ है तो इससे क्या किया टकराया तो तीन न्यूट्रॉन इसमें से निकले एक इधर चला गया एक इधर चला गया एक फॉर एग्जांपल ऐसे आगे चला गया यहाँ तक तो ये न्यूट्रॉन और ये न्यूट्रॉन और ये न्यूट्रॉन तो तीन न्यूट्रॉन इसमें से मजीद निकले अब तीन न्यूट्रॉन में से ये जो दो न्यूट्रॉन है ये कहीं सिस्टम में आगे जाके एब्जॉर्व हो गए ठीक है जबकि ये जो न्यूट्रॉन है जो आगे जा रहा है स्ट्रेट जा रहा है इसने फर्दर एक और यूरेनियम से ये टकराया एक और यूरेनियम के न्यूक्लियस से ये टकराया अब क्या होगा इसमें से दोबारा से तीन न्यूट्रॉन निकले एक इधर चला गया एक इधर चला गया और एक ऐसे स्ट्रेट चला गया न्यूट्रॉन अब फर, फिर फर्दर ये यूरेनियम से टकराया फिर एक इधर चला गया एक इधर चला गया एक स्ट्रेट चला गया न्यूट्रॉन तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर तीन न्यूट्रॉन निकले एक दो और तीन अब तीन में से फिशन किसने की है सिर्फ एक ने इसने फिर ये यूरेनियम से टकराया फिर तीन न्यूट्रॉन निकले एक दो और तीन फिशन कितनों ने की है एक ने फिर ये यूरेनियम से टकराया एक इधर चला गया न्यूट्रॉन एक इधर चला गया एक स्ट्रेट चला गया तो कौन फिशन रिएक्शन करेगा ये स्ट्रेट वाला यानी कि ये जो तमाम न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं इनसे कोई एक एक ये न्यूट्रॉन है जो फर्दर फिशन रिएक्श
ठीक है कि जिसमें एक फिशन रिएक्शन में कोई तमाम न्यूट्रॉन में से कोई एक न्यूट्रॉन होगा जो फर्दर फिशन रिएक्शन करेगा बाकी दो क्या हो जाएगी एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो इस तरह के क्रिटिकल मैस को हम क्या कहते हैं सॉरी इस तरह की इस यूरेनियम के मैस को हम क्या कहेंगे इस पूरे यूरेनियम के मैस को क्रिटिकल मैस कहेंगे जिसमें तमाम न्यूट्रॉन में से कोई एक न्यूट्रॉन जो फर्दर फिशन रिएक्शन करता रहेगा ठीक है इन वन फिशन रिएक्शन ये भी याद रखें ठीक है वन फिशन रिएक्शन एक फिशन रिएक्शन हुआ तीन न्यूट्रॉन निकले एक ने फिशन रिएक्शन किया फिर एक फिशन रिएक्शन हुआ तीन न्यूट्रॉन निकले एक ने फिशन रिएक्शन किया मजीद फिर तीन न्यूट्रॉन निकले फिर एक ने फिशन रिएक्शन किया ठीक है एक एक फिशन रिएक्शन में से दो एब्जॉर्ब जानेंगे एक आगे फिशन रिएक्शन करता रहेगा तो ऐसे यूरियनियम के मैथ को हम क्या कहते हैं क्रिटिकल मैथ और इसके वॉल्यूम को हम कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम तो दोबारा से पढ़ लेते हैं सच ए मैथ ऑफ यूरियनियम इन विच वन न्यूट्रॉन आउट ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस वन फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस्ड इन वन फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस फर्दर फिशन रिएक्शन इज कॉल्ड क्रिटिकल मैथ द वॉल्यूम ऑफ दिस मैथ ऑफ यूरियनियम इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर है 12. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर कंपेयर टू द यूज ऑफ फोसल फ्यूल जनरेटेड पावर ठीक है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन और जो फोसल फ्यूल्स हैं इसमें इनके क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं उनको आप डिस्कस करें तो वन बाई वन देखते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन और फोसल फ्यूल फोसल फ्यूल मतलब ये जो लकड़ियाँ हो कोयला हो गया ठीक है इनको हम फोसल फ्यूल्स कह देते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन क्या है इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ठीक है न्यूक्लियर रिएक्टर में हम पढ़ के आ चुके हैं कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है इसे हमें मिलती है और फोसल फ्यूल इट प्रोड्यूस अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी में इसमें हमें मिलती है क्योंकि आग वगैरह जला लेंगे कोयला वगैरह जलाएंगे तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक इससे धुआं प्रोड्यूस नहीं होता न्यूक्लियर रिएक्टर जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन होते हैं इनमें धुआं नहीं होता जबकि फोसल फ्यूल में इट प्रोड्यूस स्मोक धुआं ही धुआं नहीं हो जाता जब कोई लकड़ी वगैरह जलाएं या कोयला वगैरह जलाएं तो ठीक है ये स्मोक प्रोड्यूस करते हैं अब इट इज़ चीपर फॉर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी चीपर इससे होती है मतलब सस्ती इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करता है और ये कि इट इज़ नॉट चीपर वेस्ट प्रोडक्ट कैन बी री प्रोसेस्ड इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको आप री प्रोसेस्ड कर सकते हैं इसमें बस ये होता है कि एक दफ़ा फ्यूल डाल दिया तो दो तीन महीनों तक उसी को चलाते रहो वो चलता रहेगा ठीक है और वेस्ट प्रोडक्ट कैन नॉट बी री प्रोसेस इसका हम वेस्ट प्रोडक्ट री प्रोसेस नहीं कर सकते दोबारा यूज नहीं कर सकते इट इज परमानेंट फॉर गिवन टाइम इट इज नॉट परमानेंट फॉर अ गिवन टाइम ये परमानेंट होता है गिवन टाइम के लिए ठीक है मखसूस टाइम पीरियड होता है जिसकी वजह से जिस तक ये जहां तक ये चलता रहता है फोसल फ्यूल सॉरी जो हमारे पास फ्यूल है न्यूक्लियर पावर स्टेशन का यूरेनियम हम लेते हैं तो ये थे इसके आ, हमारे पास कंपैरिजन फोसल फ्यूल और न्यूक्लियर पावर स्टेशन का अब कुछ और इसका देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं अब इट्स फ्यूल इज नॉट इजीली अवेलेबल इन द मार्केट इसका फ्यूल इजीली अवेलेबल मार्केट में अवेलेबल नहीं होता क्योंकि अगर हम नेचुरल यूरेनियम लें तो उसमें ओनली जीरो पॉइंट सेवन परसेंट यूरेनियम टू थर्टी फाइव होता है कि जो कि इसके फ्यूल के लिए यूज होता है तो इजीली अवेलेबल नहीं होता इसमें क्या है इट्स फ्यूल इज ईजिली अवेलेबल ये तो आसानी से मिल जाते हैं फोसल फ्यूल है अब यहाँ पर देखिए इट्स हैंडलिंग इज डेंजरस इसको हैंडल करना इतना आसान काम नहीं है इसको ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है जहर इसमें से रेडिएशन वगैरह निकलने का खतरा होता है कहीं ऐसा होता है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन हम चला रहे हैं तो कहीं पर वो फट जाए अगर वो फट जाए तो इतनी ज़्यादा अमाउंट में रेडिएशन इमिट हो जाएंगी कि सारे के सारे उसमें लाजमी लाजमी अफेक्ट लाजमी होंगे ठीक है तो इसको इस तरीके से इसको बचाना क्योंकि कई दफ़ा ज़्यादा एनर्जी अगर प्रोड्यूस हो जाए कोई कैडमियम के रॉड खराब हो जाए तो इसके इसके फटे का भी अंदेशा होता है इट इज़ नॉट डेंजरस ये डेंजरस नहीं है एक दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है फोसल फ्यूल डेंजरस है नहीं है इट्स वेस्ट प्रोडक्ट आर डेंजरस टू बी हैंडल इट्स वेस्ट आर नॉट डेंजरस अब न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर स्टेशन का जो वेस्ट होता है ये डेंजरस होता है जबकि इसका वेस्ट डेंजरस नहीं होता अब इनका वेस्ट डेंजरस क्यों होता है देखिए इनका वेस्ट में होती हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं कि जो कि खतरनाक रेडिएशन सबमिट करते हैं अगर फिजा में फेंगे तो फिजा को आलूदा कर देंगे पानी में फेंगे तो पानी को आलूदा कर देंगे तो हम फिर इससे बचने के लिए इनको हम साल्ट माइन्स में दबा देते हैं क्योंकि वहाँ पर सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती हैं ठीक है काफ़ी हद तक तो ये थे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस और कुछ एडवांटेजेस न्यूक्लियर पावर स्टेशन और फोसल फ्यूल के तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन व्हाट
and the reaction required large amount of energy and temperature up to billions degree centigrade so these requirement are not possible to achieve so the fusion reaction is very difficult to achieve dekhi fusion reaction ko karane ke liye hame millions of degree centigrade temperature ki zarurat hoti hai jo ki aam halat mein possible nahi hota aur kyun zarurat hoti hai jaise dekhi ek neutron aur dusra neutron fusion reaction hota kya hai कि जब टू स्मॉल न्यूक्लिया ही आपस में मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट होती है तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन जैसे यहां पर एक ड्यूट्रॉन और ये भी ड्यूट्रॉन दोनों ने मिलकर हीरियम न्यूक्लिया ही बनाया और 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एमिट हुई यानी दो स्मॉल न्यूक्लिया ने मिला के मिल एक हैवी न्यूक्लियस बनाया जैसे एक अगर हम सिंपल रिएक्शन लें प्रोटियम और प्रोटियम अगर आपस में मिले तो ठीक है तो क्या होगा इसमें क्या होता है एक प्रोटॉन इसमें भी क्या होता है एक प्रोटॉन तो अब इनको मिला के हमने एक बड़ा न्यूक्लियस बनाना है तो प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है पॉजिटिव एक और प्रोटॉन इस पर भी क्या चार्ज होता है पॉजिटिव अब इनको मिलाना आसान काम है इनको मिलाना आसान काम नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं ठीक है तो इनको मिलाने के लिए इन स्मॉल न्यूक्लिया को मिलाने के लिए मिलियन ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है तो इस वजह से फ्यूजन रिएक्शन को कराना आसान काम नहीं है बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इस अर्थ में कंट्रोल वे में कराना पॉसिबल नहीं है भाई इतना ज्यादा टेम्परेचर हम लाए कहां से ठीक है तो काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है इनको आपस में मिलाने के लिए क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो इस वजह से जब भी दो स्मॉल न्यूक्लिया को मिलाते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो उनको मिलाने के लिए मिलियन ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी एनर्जी जनरेट होती है इनकी कैनेटिक एनर्जी बढ़ती है जिसकी वजह से आपस में मिल जाते हैं और एक फ्यूजन रिएक्शन हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैकग्राउंड रेडिएशन स्टेट टू सोर्सेज ऑफ दिस रेडिएशन कि बैकग्राउंड रेडिएशन से क्या मुराद है और टू सोर्सेज को भी बताएं इन बैकग्राउंड रेडिएशंस की तो इसके लिए आप देखें कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक जीएम काउंटर है ये एक जीएम काउंटर और जीएम काउंटर यूज होता है रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए तो देखिए अगर तो इसके पास कोई सोर्स पड़ी हुई है रेडिएशन की कुछ सोर्स पड़ी हुई है तो जाहिर है इसमें से रेडिएशन एमिट होगी अब ये रेडिएशन एमिट होगी जीएम काउंटर में जाएंगी और ये जीएम काउंटर डिटेक्ट कर लेगा ये बात तो समझ आती है लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि इसके पास कोई सोर्स भी नहीं पड़ी हुई कोई सोर्स भी नहीं पड़ी हुई और तब भी ये हमारे पास काउंटिंग शो कर रहा है यानी रेडिएशन को डिटेक्ट कर रहा है जैसे इसके अंदर कोई रेडिएशन एंटर हुई है तो भाई वो रेडिएशन कहाँ से आ गई हैं उन रेडिएशन को हम कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन फिर से बता रहे हैं कोई सोर्स इसके पास नहीं पड़ी हुई ऐसी मैं इसको मैंने इसको कमरे में ऐसे रख दिया है लेकिन फिर भी ये रेडिएशन को डिटेक्ट कर रहा है भाई मैंने पास कोई सोर्स ही नहीं रखी तो फिर क्यों डिटेक्ट कर रहा है तो ये जो रेडिएशन डिटेक्ट कर रहा है उन रेडिएशन को हम कहते हैं बैकग्राउंड बैकग्राउंड रेडिएशन और ये रेडिएशन इस जी काउंटर के अंदर आ कैसी रही है वो दो सोर्स के नाम उसने पूछे हुए हैं तो वो बताते हैं देखिए हमारे पास गलेक्सीज स्टार या सन से कुछ कॉस्मिक रेडिए कॉस्मिक रेडिएशंस भी जमीन तक पहुंच रही होती हैं अब वो कॉस्मिक रेडिएशंस भी जब इस जीएम काउंटर में जाती हैं तो ये डिटेक्शन शो करता है पल्स शो करता है ठीक है तो ये एक बैकग्राउंड रेडिएशन की सोर्स है और उसके अलावा एक और भी देखिए जो बिल्डिंग मटीरियल होते हैं ठीक है ये जो बिल्डिंग मटेरियल होते हैं जैसे ये ईंटें वगैरह होगी या जो हमारे पास अर्थ के अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं तो जब वो डिके करते हैं तो वहां से भी क्या होती है एक रेडॉन गैस निकलती है ठीक है रेडॉन गैस निकलती है तो वहां से भी रेडिएशन एमिट होती हैं तो वो रेडिएशन भी ये जी काउंटर क्या करता है डिटेक्ट करता है ठीक हो गया तो कॉस्मिक जो हमारे पास टू सोर्स हैं वो क्या है वो कॉस्मिक रेडिएशन है और एक दूसरी जो सोर्स है वो जो अर्थ क्रस से जो रेडिएशन आ रही होती हैं वो हमारे पास क्या है वो भी बैकग्राउंड रेडिएशन की एक सोर्स है ठीक है तो बैकग्राउंड रेडिएशन आर द लो इंटेंसिटी रेडिएशन ये क्या है ये लो इंटेंसिटी रेडिएशन है रिजल्टिंग फ्रॉम द बम्बार्डमेंट ऑफ कॉस्मिक रेज कैसे कॉस्मिक रेज जब पड़ रही होती है जीएम काउंटर पे जो सन गलेक्सी स्टार वगैरह से आती है तो उनको भी हम क्या कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन एंड फ्रॉम द नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इन रॉक्स सॉइल एंड एयर एंड बिल्डिंग मटेरियल अब कुछ रॉक्स होती हैं सॉइल होती हैं और कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं कि जिनके पास आप जीएम काउंटर लेके जाएंगे तो वो काउंटिंग शो करेगा इसका मतलब है कि उन रॉक्स में उन सॉइल उन सॉइल 
ان سوائل میں ان بیڈنگ مٹیریل میں کوئی نہ کوئی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ ریڈییشن ایمٹ ہو رہی ہیں جو جی ایم کاؤنٹر ڈیٹیکٹ کر رہا ہے تو ایسی ریڈییشنز کو ہم کیا کہتے ہیں بیک گراؤنڈ ریڈییشنز نیکسٹ آٹھ کوشن ہے کوشن نمبر سیونٹین اف سم ون ایکسیڈینٹلی سویلوز این الفا سورس اینڈ اے بیٹا سورس وچ وڈ بی دا مور ڈینجرس ٹو ہم ایکسپلین وائی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اگر کوئی جو ہے وہ الفا اور بیٹا سورس کو نگل جاتا ہے تو کون سی زیادہ ڈینجرس ہوگی الفا سورس یا بیٹا سورس ہے ٹھیک ہے فار ایگزامپل میں کوئی فار ایگزامپل میں کوئی چیز کھا لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں کوئی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے جس میں سے الفا یا بیٹا ریڈیشن نکلتی ہیں یا نکل سکتی ہیں تو جب وہ ظاہر ہے میرے جسم میں جائیں گے تو اس میں سے الفا ریڈیشن یا بیٹا ریڈیشن نکلیں گی فار ایگزامپل تو کہتا ہے کہ الفا ریڈیشن زیادہ ڈینجرس زیادہ نقصان پہنچائیں گی یا بیٹا ریڈیشن زیادہ نقصان پہنچائیں گی تو دیکھیے اس میں الفا جو ریڈیشن ہے وہ سب سے زیادہ نقصان پہنچائیں گی کیونکہ الفا کی آئنائزیشن پاور زیادہ ہوتی ہے اور بیٹا ریڈیشن کم نقصان پہنچائیں گی کیونکہ ان کی آئنائزیشن پاور کم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہی اس نے پوچھا ہوا تھا کہ کون زیادہ نقصان پہنچائے گی اور کیوں زیادہ پہنچائے گی بھائی الفا زیادہ نقصان پہنچائے گی کیونکہ اس کی آئنائزیشن پاور زیادہ ہوتی ہے تو یہ تھا ہمارا کوشچن نمبر سیونٹین نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر ففٹین ڈسکس دا ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف فشن پاور فرام دا پوائنٹ آف سیفٹی پولیوشن اینڈ ریسورسز ہے کہ سیفٹی پولیوشن اور ریسورسز کے رسپیکٹ سے جو فشن پاور کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ آپ بتائیں گے کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے فشن پاور میں ہم کیا کرتے تھے کہ ہیوی نیوکلیس پہ نیوٹران کی بمبارڈمنٹ کرتے تھے اور وہ سپریٹ ہو جاتا تھا ٹو اسمال نیوکلیائی میں اور لارج اماؤنٹ آف انرجی ایمٹ ہوتی تھی تو ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف فشن پاور سیفٹی پرابلم سب سے پہلے دیکھتے ہیں دا پرابلم آف اسٹورنگ ریڈیو ایکٹیو ویسٹ ہے ریڈیو ایکٹیو ویسٹ کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہوتا ظاہر اس پہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس میں سے خطرناک ریڈیشن نکلتی ہیں تو اس ویسٹ کو سٹور کرنا آسان کام نہیں ہوتا لو لیول ریلیز آف ریڈیو ایکٹیو مٹیریل لو لیول ریلیز آف ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ان ٹو دا ایئر اینڈ گراؤنڈ واٹر ٹھیک ہے ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کیا ہوتا ہے ایئر اور گراؤنڈ واٹر میں مکس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نیوکلیئر فشن پاور سے ٹھیک ہے دا رسک آف این ایکسیڈینٹل ریلیز آف لارج اماؤنٹ آف ریڈیو ایکٹیویٹی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لارج اماؤنٹ آف ریڈیو ایکٹیویٹی ایمٹ ہو سکتے ہیں کیوں کیونکہ اس کو بھی ہینڈل کرنا آسان کام ہے نہیں ہوتا جیسے نیوکلیئر ریئیکٹر کی اگر ہم بات کر لیں تو اس میں بھی اگر کئی کبھی کبھار وہی پہلے بتایا تھا کہ اگر وہ پھاٹ چھٹ جائے اس میں بھی نیوکلیئر فیشن ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے کئی دفعہ وہ ڈیمیج ہو جائے کئی دفعہ پھاٹ جائے تو بہت زیادہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ اس میں سے نکلتے ہیں اور بہت زیادہ ریڈیو ایکٹیو ریڈیشن نیوکلیئر ریڈیشن اس میں سے نکلتی ہیں جو کہ خطرناک ہو سکتی ہیں تو اس کو ہینڈل کرنا بھی ہینڈل کرنا بھی مشکل ہوتا ہے ڈیورنگ فیشن آف یورینیم اباؤٹ ففٹین میگا الیکٹران وولٹ آف انرجی از ریلیزڈ ٹھیک ہے ففٹین میگا الیکٹران وولٹس میں انرجی ریلیزڈ ہوتی ہے ڈیٹ کمز فرام دا سیریز آف بیٹا ڈکیز آف فیشن فریگمنٹس ہے ٹھیک ہے بیٹا ڈکیز آف فیشن فریگمنٹس اس میں ہوتے ہیں دس فیکٹ کریٹس آ سیریس پرابلم ود رسپیکٹ ٹو کنٹرول اینڈ سیفٹی آف ریئیکٹر یہ بھی ہمارے پاس یہ بھی ہمارے لیے کیا ہوتے ہیں خطرناک ہوتے ہیں انوائرمنٹل پولیوشن کیا ہے فیشن پاور پروڈیوس نو انوائرمنٹل پولیوشن ٹھیک ہے اس میں سے کوئی انوائرمنٹل پولیوشن نہیں ہوتی کوئی دھواں وغیرہ نہیں ہوتا پہلے بھی بتا چکے ہیں وائل برننگ آف کول آئل اینڈ نیچرل گیس پروڈیوس سلفر آکسائڈ کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ پوائزن ڈیٹ پولیوٹ ہے یا اس کے اس کے مقابلے میں کہ جو کول ہوتا ہے آئل ہوتا ہے نیچرل گیس ہوتی ہے اس کا دھواں بھی ہوتا ہے اس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے نکلتی ہے اس میں سلفر آکسائڈ نکلتا ہے اور مختلف قسم کے پوائزن نکلتے ہیں کہ جو کہ ایئر کو پولیوٹ پولیوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے پولیوشن پلاتے ہیں کون کول آئل اینڈ نیچرل گیس ہے لیکن یہ جو فیشن پاور ہے یہ کوئی کوئی ہمارے پاس اس کا اسموک نہیں ہوتا کوئی انوائرمنٹل پولیوشن یہ نہیں ہوتی اس کی ریسورسز کون سے ہیں فیشن ایبل مٹیریل از ناٹ ایزیلی اویلیبل نیچرل یورینیم ہے کنٹینس اونلی زیرو پوائنٹ سیون پرسینٹ آف یورینیم ٹو تھرٹی فائیو وچ از فیشن ایبل اینڈ نائنٹی نائن پوائنٹ تھری پرسینٹ از ناٹ فیشن ایبل اب اگر ہم نیچرل یورینیم لیں نیچرل یورینیم لیں تو اس میں اونلی زیرو پوائنٹ سیون پرسینٹ یورینیم ٹو تھرٹی فائیو ہوتا ہے اور اسی سے ہی فیشن ریئیکشن ہوتا ہے یعنی یہ کیا ہے یہ ایک فیول ہے ایز اے فیول ہم اس کو لیتے ہیں اور اور نیچرلی اکرنگ یورینیم میں صرف 0.7 پرسینٹ ہوتا ہے تو کتنی کم مقدار ہوتی ہے ٹھیک ہے
को एज अ फ्यूल इजीली ये अवेलेबल नहीं होता तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15